Arrancamos con las seis del 6, aunque transportistas se dijeron descontentos por la respuesta del gobierno de no incrementar la tarifa al pasaje. La Secretaría de Gobernación confió en que no habrá paros en el servicio de transporte. Además, se planteó la posibilidad de brindar apoyos a los concesionarios de las rutas ante los descuentos que hacen a estudiantes o personas con discapacidad. Lo que ellos han planteado reiteradamente es que el aumento que se otorgó en, un, en, un, en años pasados finalmente no les funcionó porque hubo una, un, una cuestión interna que complicó. Entonces las alternativas que buscamos es, eh, es eh, poderles otorgar algún beneficio mientras tanto se pueda dar la consideración del, del alza del transporte de manera formal. Eso estamos revisándolo, no es un tema menor. Ni los estudiantes ni los discapacitados tienen, eh, por supuesto, que pagar los platos rotos de esta situación. A ver, según entiendo entonces, hacen el estudio, ven que no es viable el aumento, ven que no ha eh, no cumplido... Hay las no hay las ¿no? condiciones, no se han cumplido los acuerdos del primer aumento que se dio con Barbosa. Entonces me dicen que no, pero los van a dar a premiar, o sea, los van a apoyar. ¿Cómo los van a premiar? Les quiero comentar, a ver, estamos hablando de aquellos concesionarios que no han sido responsables en eh, cumplir con esos compromisos que se plantearon en el 2019. Porque sí, también he, he platicado con algunos concesionarios que sí le han puesto empeño y que sí han hecho las cosas bien. El problema es que sí, son, también hay que decirlo, son los menos. Exacto, no y, y además es un tema que viene desde hace muchísimo tiempo, que ya se había hablado, que ya se había planteado, ya lo decías tú, y no se ven los resultados. Entonces, claro. de nada serviría aumentar el pasaje al transporte público si de todas formas no van a cumplir. Exactamente, y tanto así como para premiarlos, tampoco aclaro, yo creo que quiere ganar tiempo el gobierno de Sergio Céspedes, solo ganar tiempo le quedan eh, prácticamente eh, 15 días uh -huh. para terminar su administración y pues no quieren eh, tener este costo político, tampoco quieren que los transportistas les vayan a hacer un paro para seguirlos presionando, pero sí, lo que sí va a ocurrir es que en unas semanas van a volverlo a intentar ya con el gobierno de Alejandro Armenta. Y a pesar de que el gobierno del estado negó el incremento a la tarifa de transporte público, algunos concesioneros amagaron con cobrar hasta 19 pesos por el pasaje a los usuarios. Esto pese a los reportes de, ya le decíamos, redes sociales. Muchos entrevistados eh, aquí en Multimedios Puebla afirmaron que pagaron los 8 pesos con 50 centavos que estaban establecidos. Sin embargo, rechazaron la propuesta de que se incremente el costo por trayecto, ya que a su decir hay muchas carencias en el servicio. Es injusto. Primero que arreglen las unidades y que les den una buena educación vial a los conductores, porque manejan como animales. ¿Qué le haría falta? Buen chofer, porque dan un, cada frenón que la verdad, si no te agarras, te, te dejan sin dientes. A los adultos mayores no esperan a que se sienten, sino que van subiendo y ellos van arrancando. Entonces... Capacitar más a los choferes, definitivamente, es lo que les hace falta. Pues todo aumenta, um, todo está muy costoso y obviamente va a afectar a la economía de todos. Bueno, pues ahí está, esto tiene que ver que precisamente con eh, pues este amago que ha habido, esta intención que ha habido de que se aumente el precio de la tarifa de transporte público, por el momento no será en el corto plazo, pero ya veremos las sensibilidades del gobierno que va a llegar Sí, eh, ¿qué, ¿qué medidas va a tomar para pues, no quedar mal con uno y el otro? Y además, ¿en qué tiempo? Porque además. obviamente los transportistas están pidiendo esto desde hace ya varias, varias semanas, meses incluso. Y pues digo, la presión, como bien dice, se va haciendo cada vez más, más y más. Y lo que menos queremos es que afecte pues, a todas las personas que utilizan el transporte público diariamente, porque eso iba, o sea, va a paralizar la, la ciudad. Entonces, sí. pues esperemos lleguen a un punto de acuerdo, pero sobre todo que se cumpla, si es que se promete algo, que se cumpla. Y si no, pues entonces que también se tomen pues medidas más duras. ¿no? Es correcto. Estaremos muy pendientes de lo que venga en los próximos días.